Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler prostate. Ça va parler à du monde, surtout messieurs, mais je pense que pour mesdames c'est tout aussi bien de savoir un petit peu de quoi il s'agit quand chez justement monsieur on commence à avoir une prostate qui se rapproche de la taille d'une balle de tennis. J'exagère peut-être, mais il faut savoir que la prostate c'est pas très grand et dès que ça grossit un peu, eh bien, ça peut donner des symptômes. J'exagère hein, pour la balle de tennis. Si vous avez une prostate grosse comme une balle de tennis, c'est un, un petit peu embêtant. Mais, mais, on va revenir sur les symptômes qu'on peut retrouver justement dès que ça commence à grossir. Au-delà, on va dire, des normes. Inutile de vous donner finalement des chiffres. Hein, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu le ressenti, comment ça va se manifester. Donc, euh, la prostate, il faut savoir déjà, ça se trouve où Vous avez la vessie et juste en dessous, vous avez la prostate. Donc, vous imaginez bien que si la prostate grossit, ça va appuyer. Si ça va appuyer dessus, qu'est-ce qui va se passer ben, On va avoir très souvent envie de faire pipi. Donc, ça peut se manifester durant la journée, le fait de vouloir souvent y aller. Mais surtout, là où ça va devenir gênant, c'est la nuit parce que la journée... Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Hein. On a l'habitude de base d'aller souvent faire pipi. Bon, OK, euh, on ne capte pas trop. Mais la nuit, quand on doit se réveiller pour y aller, là, on se dit, c'est bizarre quand même, il y a un problème. Donc, c'est ce qu'on appelle les nicturies. Après, il y a du coup bah, les urgenturies, c'est-à-dire le fait, comme je vous ai dit, de devoir beaucoup y aller aussi la journée, mais de manière pressante. Vous dites, oh là, 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 si je n'y vais pas, ça va sortir. Donc, euh, après, du coup, on a la sensation aussi de ne pas avoir la vessie bien vidée parce qu'on va avoir parfois un résidu post-mixionnel. Vous imaginez bien, la, la vessie, c'est un peu comme une ballon, un ballon. Si vous mettez quelque chose qui a plus dessus, ça vous fait des genres de petits cul-de-sac de chaque côté. Il y a de l'urine qui reste dedans. On n'arrive pas à bien faire la vidange. Donc, on peut avoir ce résidu, la sensation de ne pas avoir bien vidé. Et après, au-delà de ça, on peut avoir la prostate donc, qui grossit, qui, qui appuie un peu sur le tuyau. Et du coup, si on appuie à ce niveau eh bien, on peut avoir des difficultés tout simplement aussi à uriner. C'est-à-dire, on a un jet qui n'est pas très puissant, on doit pousser un peu plus, parfois le jet est un peu intermittent. On peut aussi avoir des problèmes de gouttes d'artataire, c'est-à-dire avant, ça ne nous arrivait pas forcément. Il y a des personnes qui sont concernées par ça depuis très longtemps, hein, sans avoir de problème de prostate. Mais il y a des personnes, voilà, non, ça ne leur a jamais fait. Et avec l'âge, bah, c'est bizarre, à chaque fois, je vais faire pipi. Euh, juste après, ça, ça, ça m'énerve, j'ai les gouttes qui sortent. Bah oui, parce qu'en fait, la, la prostate, euh, comment dire, qui comprime un peu l'urètre, va faire un blocage. C'est-à-dire, l'urine passe, les portes se ferment, et finalement, il y a encore l'urine qui reste dans le tuyau, et après, ça sort. Donc, on est très embêté. Donc, voilà, on peut avoir des jets qui sont, comme je vous ai dit, intermittents. Donc, vous voyez, en termes, finalement, de symptômes, c'est quand même assez large. Et c'est vrai que si, après 50 ans, vous avez ces symptômes qui s'installent, il y a des chances pour que vous ayez une hypertrophie bénigne de prostate. Donc, j'ai noté 2-3 chiffres. Au-delà de 60 ans, on est quand même à 70% des hommes qui seraient concernés. Et au-delà de 70 ans, 80% des hommes. Attention, on ne panique pas, ça ne veut pas dire que tout le monde a les symptômes. Ça veut dire que les hommes, via voilà, les phénomènes, via l'âge, les hormones et tout, ont la prostate quand même qui grossit. Et chez certaines personnes, il bon, n'y bah, a pas de manifestation particulière. Par contre... Chez les autres, eh bien, on va avoir tous les symptômes gênants que j'ai évoqués. Là, ça devient un petit peu embêtant. Donc, vous voyez, ça concerne, ça concerne quand même du monde. Donc, euh, après, évidemment, évidemment, ce qu'il faut avoir en tête en médecine, on parle toujours de diagnostic et de diagnostic différentiel. C'est-à-dire, il ne faut pas tout de suite se dire c'est ça. Enfin, même si dans la plupart du temps, c'est ça, il faut quand même se dire parfois les symptômes bizarres ou linéaires qui se sont installés depuis peu, ça peut être autre chose. Il faut faire les examens, ça peut être... Euh, ce qu'on appelle l'hyperactivité physicale, ça peut être des fois les choses méchantes comme les cancers. Dans tous les cas, voilà, il faut faire au moins un examen d'imagerie, histoire de voir un petit peu au niveau de la prostate la taille et voir un petit peu s'il n'y a pas des, des mauvais nodules. Bon, désolé, je suis à côté de la fenêtre, c'est un boulevard parisien à côté, donc des fois, il y a le bruit euh, des sirènes et tout. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, de quoi je voulais parler un petit peu ben, Je voulais parler finalement de qu'est-ce qu'on fait pour soulager ça Qu'est-ce qu'on fait pour soulager ça Alors, déjà, il faut mettre en place toutes les mesures, on va dire, hygiéno-diététiques qui permettent de limiter les problèmes liés, par exemple, je ne sais pas, au réveil nocturne, lié au fait de vouloir tout le temps faire pipi. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps dessus parce qu'en fait, j'ai fait toute une vidéo 
euh, sur le sujet. Donc, euh, je vous mettrai le lien ici. Donc, je donnais les astuces pour éviter justement les problèmes liés euh, aux envies d'aller tout le temps aux toilettes, liés à certaines substances que vous prenez. J'avais donné quelques techniques. J'avais parlé de la double mixtion, le fait d'aller de deux fois faire pipi pour bien vidanger la vessie. J'avais parlé aussi de euh, ce qu'on appelle les exercices de Kegel pour masser, pour muscler le, le plancher périnéal. Enfin, bref, beaucoup de choses. Je ne reviens pas en détail dessus. Mais toutes ces astuces, je les ai mises dans une vidéo que je vous invite à aller voir. J'essaye de vous mettre le lien. Il ne faut surtout pas que j'oublie, mais je vous mettrai le lien euh, sur cette vidéo. Donc, après, donc on a toutes ces, ces solutions, astuces qu'on va mettre en œuvre. Après, on a évidemment les médicaments. Donc, certains médicaments comme les alpha-volcans, alphysosine, tamsulosine, voilà, qui vont permettre de relâcher les muscles lisses de la vessie, de la prostate et faciliter un petit peu la vidange, d'accord, et soulager certains symptômes. Et il y a d'autres médicaments comme la finastéride, du astéride, qui peuvent eux jouer sur la taille de la prostate. Bon, voilà, après avec une efficacité qui va varier en fonction des individus, évidemment. Et après, on a les techniques chirurgicales, quand vraiment, bah, du coup, on a une grosse prostate avec des gros symptômes, une grosse gêne dans la vie quotidienne, une mauvaise réponse au traitement médicamenteux ou le fait de ne pas avoir envie tout simplement de prendre des médicaments. Ça peut être justement une solution la, la, la chirurgie de la prostate. Ça mériterait une vidéo, donc indication de la chirurgie de la prostate, quand se faire opérer et justement les effets aussi à connaître parce que souvent quand on se fait opérer la prostate, on peut avoir des, des petites séquelles, pas forcément graves, mais des petites gênes à savoir, à connaître. Parfois non, parfois oui. En tout cas, c'est des choses, c'est bien de les avoir en tête ou en tout cas d'avoir en entendu, en en, enfin, j'arrive pas à parler, désolé, c'est la fin de la journée, d'en avoir entendu parler. Au moins une fois, c'est pas mal. Après, il y a une petite alternative, mais d'un point de vue scientifique, ça n'a pas forcément fait ses preuves, c'est une plante. Donc, euh, c'est le... Attendez, j'ai noté parce que de tête, je ne saurais pas vous le dire. Alors, attendez, attendez, attendez. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Serenoa Céré... repens, donc ça ne vous dit rien comme ça peut-être. Palmier, issu du palmier de Floride. Et le nom commercial, parfois, c'est le permixon. Donc, euh, après, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, noms commerciaux pour cette molécule. Chez certaines personnes, on peut retrouver une efficacité. Chez d'autres, non. Ce n'est pas forcément quelque chose de très efficace. Mais parfois, ça peut être une alternative qu'on peut proposer à tester, à voir. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais voilà, je ne vais pas, pas m'arrêter plus longtemps sur le sujet. Je pense que j'ai dit un petit peu l'essentiel sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. On retient quand même que dans hypertrophie bénigne de la prostate, il y a le mot bénin. Donc, une hypertrophie bénigne de la prostate, ce n'est pas un cancer. C'est juste une prostate qui grossit et qui gêne. C'est déjà pas mal, mais on n'est pas sur une maladie type cancer. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Donc, maintenant, vous savez un petit peu bah, comment ça se manifeste. Finalement, bah, le diagnostic, c'est avec les images hein, qu'on le fait. Et puis, euh, et puis voilà, après les symptômes, les mesures à mettre en place, les médicaments, la chirurgie, ça ne sert à rien de m'attarder trop trop longtemps sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et après, s'il faut faire des vidéos annexes sur le sujet, comme par exemple indication de la chirurgie, effet de la chirurgie, s'arrêter un peu plus sur les médicaments, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Faites-moi savoir en commentaire, euh, je verrai ça. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao